que é pessoal aqui com vocês é Casares, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Horizon Forbidden West. No último episódio uh, chegamos a Sol Posto, uh, estamos aqui, encontramos aqui em Sol Posto. Uh, no entanto, uh, havia aqui um indivíduo que estava preso, tivemos que o ir ajudar, ou seja, uh, tentar esclarecer o que é que se passava por ele estar preso. Uh, aparentemente, uh, acho que gajos do Eclipse, uh, aqueles gajos que pertenciam ao AIDS, entraram aqui em sol posto e, pá, e andam a fazer aqui uma tramóia para acabar aqui com o sol posto e, e, com, esta, e, e com esta cena toda, né? o sol posto e não só, e mineral e etc. Uh, de resto, fomos os descobrir, uh, demos cabo deles, no entanto andamos à procura do Silence e temos que, que é o Silence que no fundo quase que está a arranjar esta confusão toda e temos que o encontrar para ver se acabamos com, com esta treta toda, desta confusão que ele, que ele está a arranjar. Um, entretanto, em off, estive a fazer o quê? Estive a fazer o quê? Estive a fazer aqui umas missões ecas secundárias, tanto que já não tenho aqui pontos de interrogação nenhum, nem nada para descobrir, está tudo descoberto nesta área aqui. Um, que isto é o quê? Territórios de caça, encontrei aqui o território de caça, não sei se já tinha encontrado no episódio anterior. Uh, de resto, neste episódio, ficamos de uh, entrar mesmo os portões. Temos que ir falar com, com outro bacano, não sei como é que ele se chama. Senhor? O gajo está lá em cima. Uh, e... Olha o Errand. E parece ter bebido Sim, bem. Filha, já tinhas dito isso no último episódio. Uh, temos que ir falar com o gajo lá em cima para podermos entrar nestes portões e ir então falar com o Stenac para nos dar uh, um salvo conduto. Aí, uma treta assim qualquer, para podermos uh, entra, entrar na, nas terras deles. O gajo que estava preso estava aqui, uh, estava ali nesta, um, nesta senaça aqui, nesta prisão. Entretanto, já foi solto, aparentemente. Não está ali nem o guarda nem ele. Uh, que, pronto, tivemos a ajudá-lo, né? E então ele foi solto. De resto, vamos então falar com o bacana lá em cima que eu não esqueço o nome do gajo, pá, esqueçam os nomes, para mim não, não vai. E vamos falar com o bacana lá em cima para entrarmos então uh, pá, para a área Tenac, provavelmente. Espero que, tenham, que estejam a curtir, pessoal, espero que se estejam a divertir. Uh, não se esqueçam, passem aí no canal, uh, têm mais de 300 vídeos para assistir, para se divertirem. E... Hum, Epá, e no fundo subscrevam, né? deixem o vosso like, uh, tem uh, toda, toda a playlist deste jogo uh, aí na descrição, é só passar aí em baixo e tem desde o, do episódio, desde o episódio 1, porra, estou gago hoje, desde o episódio 1 que tem aí para assistir. Uh, de resto, vamos ao nosso. Vamos continuar, pá, vamos continuar o nosso jogo, que o jogo está fantástico. E vamos ver se encontramos então o Silence. Temos que ir falar com este bacana. Como podemos realizar uma embaixada com uma tribo que não consegue governar os seus? Que mais se pode esperar de bárbaros? Ah, Eloy, não é? Sim. Aquela que desimpediu o Val por ti? Yeah. Essa é lógica. Já tínhamos visto. <risos> Agradecemos o serviço. Pelo menos nós estamos prontos para iniciar a embaixada. Não acabaste de dar o sinal? A ambos os lados devem sinalizar. Até que os Tenact soem a trombeta, esperamos. Sim, pois o primeiro será... Cala-te. Porque eu atraso. <risos> os Tenact são uma tribo composta por três clãs. Quantos estandartes consegue ver? Vais limitar-te a esperar? Vai descobrir o que se passa. <risos> não estamos num canto perdido e esquecido do leste onde veio, Nora. Estamos no oeste proibido. Se não gosta disto, volte para Meridiana e preencha uma caixa. A Meridiana que eu salvei, queres dizer? Exatamente. Ninguém passa o portão até chegar o terceiro clã e a trombeta do Stenac de ser ouvida por todos. Nem a salvadora de Meridiana. Ok, eu no último episódio meti eu espero, mas hoje vou meter, vou-me embora. Bem, obrigada, mas já esperei o suficiente. É hora de ir. Claro que não. 
Esta embaixada depende da diligente adesão a... Isso, não fala para aí. Não te disso. Estás a falar com Eloy. Uma máquina. Uh, Barlo. Pois, a gente abandonou o Emeridiana. Já monta as máquinas, Zé. Abram os portões, por favor. Não a deixem passar este portão. É uma ordem direta. Lamento, não posso. Não, o que eu quero é Não quero saber se é que quer a rainha mãe. Os portões estão do lado até a trombeta do carro. Estou a ser educada. Uh, não sei o que fazer. Ei, hey, Varl. Olá, Eren. Uh, ordens são ordens. O costume. A Eloy quer algo. Abram as suas dificuldades da vida. Portões. Não vai resultar. Já Exação. chega. Prendam-na. Gostava de te ver a tentar. Hum. Estás a postos? Sim, para o que der e vier. Ei, não dá. Seu parvalhão. Achas que tens autoridade para manter a porta fechada na cara da salvadora de Meridiana? O que achas que o Rei Sol Avado vai fazer quando souber o que fizeste? Promover-te? Pronto. Deixem-na passar, pessoal. A salvação Armado. do mundo. Esqueceste algo em Meridiana? Olha, Varl. Não importa. Cheguei a tempo. Pronto, vamos lá outra vez. O gajo cortou a barbicha. Minha barbicha cortou a barbicha. Então a tribo de que o Marado okay. falou, os Tanakt, só podemos ir para o oeste com permissão deles? Sim, bem, achei que seria simpático se não estivessem sempre a tentar matar-me. Mas a embaixada ainda não começou. Vamos simplesmente entrar lá? Sem politiquices. Não há mais atrasos. Certo. Agora pelo menos estou cá para apoiar. Parece que sim. Veremos como corre. Apanhar aqui umas chenaças, não é que eu não tenha apanhado, que eu não esteja cheio, que eu esteja cheio disto, né? mas que se sabe. Bom, isto já está cheio aqui, não vale a pena, acho que não vale a pena mais de merda desta. Está muito fixe isto. Mãe absoluta. Olha para aqui. Isto é da tanga, não? É da merdice. É a fronteira entre este e oeste. Cruza e morres. Espera aí. Vamos lá com calma. Ninguém pode passar o Val sem o nosso sinal. Temos esse acordo com os Karja. Não sou Karja. Eu vim aqui por mim, pedir direito de passagem. Mas eles abriram o portão para ti, não abriram? O que é que significa esta violação? Enviaram uma criança, mas querem dialogar ou não? Nos Karja não confiamos. Isso é certo. Esqueçam os Karja. Não tem nada a ver com eles. Tenho de ir para o oeste para salvar vidas. Talvez até as vossas. A única vida que podes salvar é a tua. Volta para trás. Já. Espera! Faz chave. Quem faz chave? Ela diz a verdade sobre uma coisa. Ela não é carja. Ela é uma nora do leste selvagem. Se o que ela quer é salvar vidas, não devíamos ouvi-la. Deixem-me falar com ela. Fazem esse último favor ao Marshal antes de ser levado? De ser levado? Vais para onde, Zé? Uma temível e ruiva Nora. Tu deves ser a tal salvadora de Meridiana. Só Eloy. Sou o invencível Fachave. Outrora alto comando Carja, último do exército do Sol Poente. És o Fachave? O Avado deu-me uma mensagem para ti. Ai, que espera por ti, Miriana, yeah. que pertences. Hum. 
O Avad sempre foi educado. Agora tenho ainda mais curiosidade sobre ti, sabendo que tens a confiança do Rei Sol. Mas essa associação com os Karja pode virar-se contra ti, como aconteceu comigo. Como podes ver, há muita tensão. Esta embaixada é um assunto delicado. Eles vão escoltar-me até ao solar. Um gesto que pode ajudar a apagar algumas mágoas. E agora tu chegas, não anunciada. Não estou aqui para causar problemas. Só tenho de ir para o oeste. Se tu o dizes, talvez possa ajudar-te. Podes, então bora. Mas tenho que saber porquê. E receber garantias que não me levem a arrepender. Ok. Vamos começar pelas tatuagens. Eu nunca vi marcas assim num Karja antes. Para os Karja é só decorativo. Para os Tenact é muito mais. Uma litania de feitos. Um registro de inimigos subjugados. Parece que subjugaste uhum. uns poucos. Yeah. Tive a minha dose de batalhas. Mas sinto que os meus feitos, como as minhas marcas, não estão concluídos. Esta metade é o meu lado marcial. Antes de morrer, quero ver a outra metade marcada, por ações pacíficas. Mas na outra metade não tens nada, Zé. Ainda não fizeste nenhum. Como é que vieste parar ao meio dos Tenat? É uma boa história, mas muito longa. Conta. Mas tempo é o que não nos falta enquanto aguardamos pela embaixada. Tens a certeza que queres ouvir? Bora, siga. Conta. Acho que temos tempo. Muito bem. Marchei com os salteadores do rei Sol Giran quando vieram a oeste. Queria moderar os seus piores impulsos. Fracassei, é claro. Eles cometeram inefáveis atrocidades, obrigando os Tenact a reagir. Quando os clãs atacaram o nosso acampamento nas dunas de Sinabar, fiquei para trás para ajudar a evacuar os últimos. E fui feito prisioneiro. Fiz a vida dos meus captores no inferno, atenção. <risos> e fizeram-me pagar caro na viagem até à capital. Perdi tanto sangue pelo caminho que estava branco como cal quando me lançaram aos pés do chefe Carol. Pensei que seria o meu fim, então... recorri a medidas desesperadas. Medidas desesperadas... Então, quando conheceste o chefe Tenak, te fizeste algo desesperado? Mantive-me atento enquanto os Tenak me arrastavam. E eu vi burburinhos sobre um tal julgamento em combate, que é a tradição deles. Então, quando me lançaram aos pés do Ekaro, exigi esse julgamento, pedindo a cova. Julgando que se vencesse, me dessem mercê. A minha vida ou mesmo a liberdade. Os outros Tenak te queixaram-se, mas o Ekaro silenciou-os e fitou-me com o seu olhar. Ele tinha dado valor à minha perspicácia e permitiu que participasse na cova. E mal sabia o que me esperava. Então, sério? Disseste que a cova é um julgamento em combate Tenak? Sim. Mas não é um combate qualquer. Não é um confronto entre homens, não diretamente. Na COV, os combatentes enfrentam máquinas numa grande arena e só os melhores sobrevivem. Acredita em mim. Não é nada fácil enfrentar uma enorme máquina com mas centenas é... de tenacos. Sabes o que é um arauto? Sem mais não, sobre isso, possas pensar. Sabes? Então tens o meu respeito. Eu também sobrevivi para reclamar o meu prémio. Desejava a liberdade, mas não me concederam. Só fidelidade aos chefes. Ao caso de não saber o que é um arauto, passei no 1, no 1, no lá estou eu com o 1, no Horizon Zero Dawn, está lá as lutas com o arauto, está, está qualquer coisa de espetacular. Ok, serviço ao chefe. Acabaste por servir o chefe Tenact? Os vencedores da cova devem servir o chefe como marchais. Já mencionaste essa palavra antes, o que significa? Um marchal era uma espécie de espírito protetor do passado longínquo. Na prática, os marchais são legisladores errantes do Ecaro, são magistrados, são juízes, são carrascos. Conquistei o meu lugar entre eles e servi com toda a minha honra. Mas muitos Tenact ainda cuspiam no chão sempre que me viam. Pararam de cuspir. 
A partir do momento que comecei a pegar nas cabeças deles e as fregá-las no chão. Siga. Acho que é uma forma de lidar com as coisas. É. Como deves ter reparado, a violência é a língua materna do Stenact. Para sobreviveres, tens de aprendê-la. Na verdade, bem, os Karja também a falam. Mais do que deviam. Não culpo os Tenact por odiá-los. Ok, então de outra vez que és tu. Então ó. tu ainda és Karja? Parte de mim, sim. Sempre. Mas há muito a admirar na vida dos Tenact. Especialmente o seu chefe. Ouvi histórias sobre como era tudo antes do seu reinado. Três clãs sempre em guerra, constantes confrontos violentíssimos. O Ecaro e os Marchais estabeleceram a paz delicada. E agora ele olha para o futuro. Quem sabe... Talvez no futuro exista uma cooperação com os Karja. Quem sabe? Chefe Ecaro. Os Karja falam do Ecaro como se fosse um monstro. Os Karja são obrigados a demonizá-lo, nem que seja por tê-los derrotado em combate. É verdade que ele é temível. No dia que o vi pela primeira vez, pensei que seria esfolado vivo. Mas ele não é um tirano sanguinário como o rei só louco foi. Acho que se tivesse a sorte de o conhecer como eu, verias que ele só deseja o melhor para a sua gente. Gostava que falasses com ele. Despertarias o seu interesse. Então, bora lá. Vamos lá falar com ele. E... É a minha história. És a primeira oriental a ouvi-la, mas não a última. Os caras já têm de saber o que eu aprendi. Sim. A forma como falas dos Tenact é muito diferente da deles. Ok... Uh, voltar para casa. Estás feliz por poder voltar à Meridiana? Devo admitir que sinto a falta de dormir numa cama de penas ou beber vinho da região Pinga. do Sul. Mas eu estou a pensar noutro objetivo. Agora que conheço tanto os Tenact como os Karja, estou numa posição única para defender ambos. Se o rei só lavado for receptivo, espero estabelecer uma paz duradoura. Os Tenact não parecem assim tão pacíficos. Não são, por princípio. Mas vivemos tempos difíceis. O chefe Carol sabe que para sobreviver há que saber adaptar. Nem que para isso tenha de acabar com séculos de confrontos. Pronto. Menos isso. Bom, como é que é? Vamos lá ou não? Perguntaste por que quero direito de passagem. Vou dizer-te, mas não vais gostar da resposta. Há seis meses, o mundo seis quase acabou meses. em Viviana. Já passou seis meses? De... Essa ameaça ainda existe. Ok. Está a piorar todos os dias, muito pior. Invocando tempestades, envenenando a água, enforcendo as máquinas. A origem de tudo foi para o oeste. E sou a única que pode travá-la. Eu vi os sinais. E ouvi histórias de casos inacreditáveis em Meridiana. Uma horda de demónios derrotados por uma campeã ruiva. Sou capaz de acreditar no que dizes. Acredito o fardo que, é verdade, que carregas é. está gravado na tua face, mais pesado que qualquer marca minha. Quero dar-te isto como prova do teu direito a percorrer as terras dos Tenact. Uma faca. Oi? Que missão importante. São só vocês os dois? Digo-te isto como alguém que deseja ser diplomata. Os aliados são essenciais. O chefe é Carol conhece o Oeste melhor que ninguém. Talvez possa ajudar-te. Ele pode parecer algo intimidante, mas não te deixes enganar. Ele cumpre a sua palavra. Ok. É bom saber. Talvez. Se precisar dele. A escolha é tua. Podes encontrá-lo no palácio, atrás das montanhas a sudoeste. É para lá que eu vou embora. Ele escutará. Olhem! A faixa do clã do céu! Oh, lá está. Então, sendo assim, vai haver embaixada. Marchais. Não foi fácil, mas eu trouxe o clã do céu comigo. E o comandante? Ah, não. Consegui convencer poucos. Ele não sabe que nós sabe. viemos. Temos faixas dos três clãs. Se tivermos menos do clã do céu, temos de aceitar. É verdade. Sonha a trompeta. Bem, vamos lá para a embaixada. 
Os Tenact cospem na ideia de dialogar com os Karja, mas temos suficientes para poder começar. Olá. Então vou pôr uma caminho. Yeah. Não. Não. Os outros marchais não vão permitir. Querias passagem segura? Assim será, depois da embaixada. Ok, a gente espera então. Enfim. Bem, aparentemente vamos esperar aqui pela embaixada. Vamos a ver o que é que vai acontecer para podermos passar então. Cagada, cagada, os caras já abriram os portões. Ok. Prendinhas. Tal como o sol se eleva numa terra em guerra, assim se ponha numa terra em paz. Hoje é tal... O que é que se passa agora? Ouçam, marchais! Regala! Vocês que declaram ser Tenact! Regala. O maior erro do chefe é Carol. A rival que ele devia ter destruído. Esquecem-se! Que a nossa gente banha-se em sangue. Em sangue dos Carja. Mas agora juram as vossas lanças ao chefe que conspira com o inimigo. Recaro traiu-nos. Esta embaixada é prova. E todos os marchais são seus cúmplices. Como tal, condeno-vos à morte. Sério? Não serão as tuas ameaças vazias a intimidar-nos. Exilada. What the... Como assim? Que gajo que manda máquinas? Montas? Lanceiros! Não! Formação! Não, a sério! O quê? Eles montam máquinas! Yeah. Onde terão aprendido aquilo? Ah, ok, está explicado. Fachado. Está explicado. Venha connosco agora, ou não virá. Arqueiros! Fogo nas flechas! Para o abrigo! Oh, Sério? Arqueiros! Passa-nos o suar! Tanto levanta o rabo e anda. Abram os portões. Abram os portões. É, era agora que eu abri os portões. Parti. Abram os portões. Oh. Oh, Carja! Defendam as posições. Disparem tudo! Estás à espera aqui. O que aconteceu? 
Vês algo? Está tudo morto, José. Somos nós? Ei! Desce e luta justamente! Lanceiros! Para o centro! Mas tu não vais. Cagona. Preparem-se! Ok, vamos lá. Protejam-se! Arqueiros no cubo! Aí vêm eles! Vamos vir! Tenho de bater os cavaleiros de máquinas no campo! No? Ah! Vamos para o campo deles! Ela está ferida! Onde está a passar? What the fuck? Como assim? Nada é que eles estão meu. Ah. Consegui morrer. Incrível. Vamos lá ao round 2. Ok. Eita!
vamos lá, vamos lá. Bora. Isso. Oh, what the fuck is that? o outro. Sai, és tu. Sai, 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 sai. Ali. Ups. És? Não sei se sou. Chefe, conceda-me a honra deste desafio. Tão boésmo. Concedido. Sério? What the... Que merda é aquela? Ok. Tem um escudo, o gajo? Sério? Agora tu, Yoda. Nunca vi um escudo assim. É melhor. Yeah. Oh. Vamos acabar. Não tenho. Vou morrer. É minha oportunidade. Merda do escudo outra vez. Já era, está vulnerável. Oh, 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 oh. Vou partir aquele escudo. Sai, sai, sai! Sai, sai, estou a morrer. Oh, easy, preciso de vida. Deve ajudar. Tu não me vais parar. 
Filho da mãe, meu, anda cá. Ai, eu tô quase morrendo. Já fui, já fui. Já não é É minha oportunidade. Foi? Porra, meu. Então eu não quero, meu. Eu quero é tomar esta merda. Ok. Agora tu. Vem aqui abaixo e enfrenta-me. Não! Eu acho que saltei aqui qualquer coisa, não sei. Porra no desafio. Ganhaste o direito à vida. Camaradas! Não se esqueçam! Neste dia dizimaram os marchais! Chacinaram os Carja! Declaramos guerra a Ekaro! Retirar! Ok. Eu estava a apertar para tomar aquela vida, aqueles potes de vida e não estava a conseguir. Não sei porquê, tenho que ver bem isto. E eu acho que saltei aqui uma parte seca, não tenho a certeza, mas acho que saltei aqui qualquer coisa. Que eu andei a clicar, ai, a clicar aqui nos botões e então devo ter saltado ali uma, uma coisa qualquer. Uma, uma, Vais continuar uma cutscene, mim, é? uma, uma treta qualquer. Lá vou eu ficar com o Aaron. Por agora. Ora, então. Vamos lá. Eu levo-te de volta ao forte. Hora da sucata, rapazes. What? Uh... Acho que não aguenta um golpe, mas talvez possa usar o que eu estou a planar. Yeah, o gajo planou. Ei, Loy. Estamos a tentar resolver esta confusão. Parece que os Tanakt têm uma guerra civil em mãos. Isso parece estar certo. Os marchais não esperavam que a regala atacasse. E toda a delegação car já foi morta. Nozar, Fuadis, Fashav. Um massacre. O que vai fazer agora? Tenho de ir para o oeste. Espero que este direito de passagem ainda sirva. Para o que procuro, atravesso todo o território Tenat, se for preciso. Então tem uma longa estrada pela sua frente. Este é apenas o limiar do oeste proibido. O verdadeiro domínio dos Tenat fica para lá das montanhas, junto à harmonia. Lar da tribo Utaro. Este não é território Tenat? Tudo isto que vê é terra de ninguém. Era suposto ser território neutro, mas é óbvio que essa tal de Regala ignorou isso. É. Os seus rebeldes aproximaram-se pelo norte, com todas aquelas máquinas que montavam. Devem ter acampado nessa área. Os rebeldes estavam a cavalgar fuçangas. E havia fuçangas no temor. Está a dizer que os rebeldes os deixaram entrar no temor? Como terá acontecido isso? Não sei. Mas vale a pena investigar. Já que vai até lá, um grupo de Carja e Osseram partiu nessa direção antes do encerramento dos portões para a embaixada. Talvez possa ver como estão eles. Se estão todos bem. Posso ficar alerta. 
Há algum pescoçudo aqui perto? Pescoçudo, já, yeah, para abrir o mapa. Está ali um, daquele lado, boa, perto da fronteira boa, Otávio. Boa, boa, boa. Mas o que... É... difícil de explicar. Vai ajudar-me a fazer o reconhecimento. Se assim o diz... Há mais algo que queira saber antes de partir? Os pescoçudos abrem-nos abrem o mapa, pessoal. Uh, no 1, no, lá estou eu com o 1, pá, não interessa, no Horizon Zero Dawn. Uh, ainda foi, ah, acho que eu os apanhei todos. Uh, apanhei os, os pescoçudos todos para, para abrir o mapa todo. No fundo, eles abrem o mapa todo. Ok, esta regala. Quem é que é esta regala? O Fachave chamou o rival à regala. Alguém que o chefe Tenact devia ter matado. <risos> Sim, reconheço que devia. É óbvio que ela é uma ameaça. O seu ataque foi coordenado e preciso. Até ter impedido o seu plano, claro. Eles conheciam o terreno. E eles sabiam que o fachado ia ser entregue na embaixada. Se os Tanakt não estavam à espera dela, ela deve ter passado meses a reunir um exército em segredo. Tem de ter um acampamento próximo. Um local para permanecerem ocultos até o momento de atacar. Certo. Sobre o fachave. Ah, o homem foi capturado pelos Tenact. Sobreviveu durante anos no Oeste apenas para morrer mesmo às portas do solar. É um fim cruel para um bom soldado. Ele queria ter feito mais. Ele falou em defender uma paz duradoura entre os Cars e os Tenact. Agora é tarde para isso. Okay, agora está morto. O que é que lhe vai acontecer? O seu corpo será levado para a Meridiana. Como o primo do Rei Sol, traz Mas é que ele era primo do Rei. E será enterrado com honras. Um soldado não pode pedir mais. Ok. Nozar e Voadis. É pena. Em relação a Nozar e ao Voadis. Ao menos o Nozar caiu em combate. Hum. Quanto ao sacerdote do sol... Caiu bem, a fugir. Ninguém merece morrer daquela forma. Garantirei que recebem os rituais fúnebres apropriados. É o mínimo que posso fazer. Ok. Uh, perguntas sobre o Oeste. Que isto é o okay. quê? Resposta dos casos, pergunta sobre... Uh, shit. Disseste que as terras dos Tenact estão bem para o oeste. O que posso esperar encontrar daqui até lá? Bem, como já mencionei, há uma região desabitada conhecida como Terra de Ninguém. E depois os campos do Zultaro. A seguir, estão os Tenact. O território é. está dividido entre três clãs. Deserto, terras baixas e céu. Certo, eu vi as suas faixas na embaixada. O clã do deserto fica mais perto. Uh. Gente brutal. Onde todos veem uma terra inóspita e agreste, eles veem um desafio a dominar. Alguns para lá do deserto fica a capital da tribo e os territórios dos outros dois clãs. Não parece ter a certeza. Só ouvi as histórias. Durante os saques mortais, o exército Karja tentou avançar no território dos Tanakt. Mas os clãs unidos resistiram-lhes. Forçaram-nos a recuar de volta para o temor. Então só os Tenact sabem o que está para além do deserto. <risos> Talvez os académicos saibam, em Meridiana. Os pergaminhos têm de estar cheios com alguma coisa, não é? Ok. Harmonia. Harmonia e os Utaru. Falaste da tribo Utaru. As suas terras ficam entre aqui e os Tenact, mais para o oeste? Certo. Harmonia é o seu lar. São um povo pacífico. Pelo menos comparado aos Tenact. Mais dados à agricultura do que ao combate. Custa imaginar um monte de lavradores a sobreviver no Oeste Proibido. É. Não se deixe enganar, eles são ferozes à sua maneira. Quando os carros já foram repelidos durante os saques mortais, os seus guerreiros perseguiram-nos nos campos ardentes de harmonia. O Rei Sol também tentou várias abordagens pacíficas com eles, contudo, tem recusado sempre. Se são tão pacíficos, por que recusar? Não sei. Ouvi dizer que têm os seus próprios problemas. Qualquer coisa sobre falta de comida. Seria de pensar que estariam dispostos a negociar, mas não. Querem ser deixados em paz. Onde? Terra de ninguém. Esta área é terra de ninguém? Exatamente. Os Tenact costumavam atacar quem passasse sol posto sem hesitar. Mas depois de Avá destornar o rei sol louco, ele procurou as outras tribos para oferecer reconciliação. Os Tenact aceitaram a fronteira neutra como parte das conversações de paz. Tanto os Karja como os Osseram têm explorado esta área desde então. Mas agora parece que a Regal e o seu exército se instalaram aqui. 
Bem, nunca chamaria a terra de ninguém segura, nem nos melhores tempos. As antigas ruínas a sudoeste são testemunho disso. Lembrança de uma guerra esquecida. Ok. Então temos outros no oeste. Disseste que outros saíram quando os portões ainda estavam abertos? Como quem? Bem, além dos sucateiros que acabaram de passar, também há mais alguns grupos de catadores Osseram por lá. Até vi dois académicos Karja a caminhar para sudoeste junto de um grupo Osseram. Não sei se serão extremamente corajosos ou tolos. Tá certo. Pronto. Então, uh, res resposta do Scarja. Achas que os Scarja irão tomar medidas contra a regala? Pelos vistos teriam um terreno em comum com os Tenact. Uma expedição do exército Karja para o oeste podia ser vista como o início de outra invasão. O rei só lavado não arriscará. Hum, ok. Dito isto, não podemos permitir que um ataque nos apanhe desprevenidos novamente. Bem, não convinha muito, não. Bem, está na hora de ir. Eu tenho de ir andando. Então desejo sorte. Os portões estarão sempre abertos para si, caso desejo voltar. E não se preocupe com os seus amigos. Vamos tratar bem deles. Era de Varl. Que o sol a proteja, Eloy. Espero que encontre o que procura. Participei da embaixada, troféu conquistado. Ok. Pontos de habilidade. Pintura facial. O escudo alado é um planador elétrico adaptado da tecnologia das máquinas. Mantém quadrado para mido para premido quando estiveres no ar para planar. Prime circo para parar de planar, ok. Isto está a rodar sozinho por aqui, ainda não percebi. Então, este é o oeste proibido. Uma fronteira nova para explorar. As Bom. coordenadas do pico devem conduzir ao Silence e ao Hades. E talvez até uma cópia da Baia. Este lugar não vai ser fácil. A praga, as tempestades, os cavaleiros das máquinas da regala. Mas tenho de superar tudo isso. Encontrar uma forma de curar o mundo. Tal como faria a Elizabeth. Yeah. Entretanto, vamos andar aqui a, a fazer um bocadinho de regala. Tinha muitas máquinas sob o seu comando. Yeah, Há apenas uma série. pessoa com esse tipo de conhecimento. Silence. Silence. Yeah. Só pode ter sido Qual ele. É o seu plano? Por que ajudar os rebeldes de Enact? É que só pode ter sido mesmo o Silence a, a ajudar a, a regá-la. Não tem outra lógica, mano. Apanhar aqui um luto zeco, fazer aqui uns lutos ecos, apanhar umas chenaças. Isto foi uma luta intensa, people. Foi uma luta mesmo brutal. Vou estar aqui mais um. Fazer aqui um luto zeco, maravilhoso. Não, estás a saltar por aqui. Porra, então. Ok. Vou aqui estas coisinhas. Pá, foi uma luta do caraças, mano. Pô, isto nem foi bom. Um, a embaixada correu mal, não é? Apareceu lá aquela fulana a regala. E... Bom local para testar o escudo ao lado. Porque é descer quando posso planar. Vou precisar disto em breve. Uh, brutal, mano. Eu depois já faço aqui um, o resto do loot. Como é que estamos de... É, 
está. Ok. O um, que é que eu queria? Bom, deixem-me só ver aqui esta senaça. Oh. Porra, esta merda é enorme. Bem, me people, vou fazer, vou continuar aqui a fazer o meu loot seco. Há aqui muita coisa para fazer loot. Vou, vou continuar aqui a fazer o loot, mas vamos acabar o episódio... Deixa-me só dar aqui uma gravação, Zé. Vamos acabar o episódio por aqui. Espero que tenham gostado, pessoal. Foi uma luta épica aqui neste... Fora dali dos portões do Sol Posto. Uh, pá, para fazer a embaixada, correu mal para caraças. Apareceu ali em cima uma gaja Tenac, uma exilada, vá, uh, que era dos Tenac. Uh, que arrebentou aqui com, a, com as negociações todas e pá, tivemos que lutar aqui com um bacano que tinha um escudo bem manhoso deixa-me só ver aqui no inventário de, 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 de armas o que é que temos de armas novas? não temos nada, roupa bovines bovines temos aqui mais uma Ok, pá, temos aqui uma arma, uma arma, arma não é arma, um planador, vá. Então. Ok. Então, como é que era? Ok. Parece que posso saltar de qualquer penhasco agora. Yeah. E apanhamos aqui este planador. Uh, pá, que se calhar nos vai dar um jeitaço do caraças. De resto, vamos ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que se tenham divertido. Foi uma luta épica este, este episódio. Uh, não se esqueçam, passem pelo canal. Muitos vídeos para, para assistirem, para se divertirem. Mais de 300. Uh, e não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like. E até a próxima.